Hi friends, welcome. Unga arpe kitra bo. Inni ke namma satamari YouTube channel le oru arumayalo na bolu kadai tham baka porum. Adavde koan rode. Yallar kuna var yar koan varadu na kare. Or kuru pitta namlo de control mere chitu na yallar kume koorum. Adavda alagan or palamuli sulvanga. Saadu marandal card golla adinu. Andamari oru nalla oru manushe nalla ulukkamana manushe. Purumathu kuma la pasa mana oru manushe ne kuppam vande katti erta. கத்தி வந்து கிரௌடி வெட்டினா மட்டும் தான் வெட்டணும் கிடையாது யார் வெட்டினாலும் அது கத்தி வெட்டும் அவருடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி மாறி இருக்குன்றதை பார்க்க போகிறோம் இவரை வச்சு ஒரு படமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் கருமேடு கரி கருவாயின்னு சொல்லி ஒரு படமே எடுத்திருக்காங்க அவரோட உண்மையான கதையை தான் இன்றைக்கி அவருடைய வாழ்க்கை பாதை அவர் வாழ்க்கை எப்படி திசை மாறிச்சு அவர் என்ன படிச்சிருக்கிறாரு அவர் உண்மையான பேர் என்ன அதுதான் இன்றைக்கி சட்டமே யூடியூப் சேனல் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டமே யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் பார்க்கறதுக்கு பெல் பட்டன் நமக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதலாவதாக பார்த்தீங்கன்னா யார் இந்த கரிமேட்டு கருவாயின் இவர் எந்த ஊரை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை சோழவந்தான் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியை சேர்ந்தவர் தான் இந்த கருவாயன் என்கிற முத்துகருப்பன் இவர் உண்மையான பேர் முத்துகருப்பன் கருவாயன் கருவாயின்னு எல்லாம் செல்லமாக கூப்பிடுவாங்க சின்ன வயசுலேருந்து அதனால வந்து கரிமேடு கருவாயன் அப்படின்ற பேர் வந்து நாலடையில் வந்துருச்சு சிறு வயதிலே பார்த்தீங்கன்னா இவர் தாய் தந்தை இறந்துடுறாங்க குடும்பம் ரொம்ப வறுமையில் வாடுது படிப்பு அந்த அளவுக்குலாம் ஒன்றும் படிப்பெலாம் அதளவு படிப்பெலாம் இல்லை அவருக்கு இவருக்கு ஒரே ஒரு தங்கை வேலம்மாள் அவரது வாழ்க்கையே அந்த தங்கை தான் இவரை வாழ்கிறதே அவங்க தந்தைக்கு தங்கைக்காக தான்ன்ற மாதிரி தான் அவ்வளோ பாசம் அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர பாசம் அண்ணன் மேலே ரெண்டு பேரும் நல்ல பாசம் பயங்கரமாக இருந்துச்சு தங்கைக்கு மேலே ஒரு சின்ன கீழே விழுந்தால் கூட அழுவு அழுதுருவார் அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல பாசம் அதே மாதிரி அவருக்குன்னு ஒரு சின்ன இடம் தான் சொந்தமாக இருந்துச்சு கூலி வேலை பார்த்து தான் தன்னோடய தங்கையை காப்பாற்றிருக்கிறாரு அந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள பணக்கார பண்ணையர்கள் வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா தென்னை மரம் பராமரிக்கிறது காயெல்லாம் எடுத்து போடுறது அந்த குச்சியெல்லாம் சீவி தொடப்பமாகுதுன்னு சொல்லி அதை சுற்றி கித்தி அந்த தோட்டத்தெல்லாம் பராமரிக்கிறது சொல்லி அந்த மாதிரி வேலையை பார்த்துட்டு தினக்கூலியாக கூலி வாங்கிட்டு போயிட்டு அப்படி தான் குடும்பத்தை ஓடியிருக்கிறார் அவன் தங்கச்சிக்கு என்னென்ன வேணுமோ அப்படின்ற மாதிரி நிறைய அவங்க தங்கச்சிக்கு என்னென்ன ஆசைப்படுறாங்க அது எல்லாத்தையுமே செஞ்சுருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கிடைச்ச அவர் அவர் இருந்த கொஞ்சம் இடத்துல அவரும் அவர் தங்கையும் விவசாயமும் செஞ்சு பொழைச்சு வந்திருக்காங்க ஆனால் வீடு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமான வீடு இவர் இவருக்கு எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமே கிடையாது இந்த தம் அடிக்கிறது தண்ணி அடிக்கிறது இதெல்லாம் எந்த பழக்கமே கிடையாது தன் தங்கை மேலே உயிர் அவர் தங்கைக்காக தான் வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் தான் அவர் வாழ்கிறவர் அந்த அம்மா அவங்க தங்கையுமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் நல்ல பாசம் அது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா யார் பேச்சுக்கும் போக மாட்டார் ஒரு பிரச்சனைக்கும் போக மாட்டார் வேலை உண்டு வீடு இந்த இவ்வளோ தான் வேறு எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் போகிறது நல்ல ஒழுக்கமானவர் அந்த காலகட்டத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாராலையும் அவன் க மீன் க கறி சிக்கன் மட்டன்லாம் காசு ஊற்றலாம் வாங்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவார்னா இவங்க தங்கச்சிக்கு நான்வெஜ் சாப்பிடணுன்ற மாதிரி ஆசை இருந்துச்சுன்னா எங்கள் ஊரில் உண்டி கோல்னு வாங்காத அது எங்கள் ஊரில் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல உண்டி கோல்னு ஒன்று இருக்குது அந்த உண்டி கோலில் கல்லை வச்சு அடிப்பார் உண்டி கோலில் கல் அடிக்க வச்சு அடிக்கிறதுல இவ்வளோ மாதிரி குறிப்பாக கரெக்டாக அடிக்கிறோம் அந்த ஊரில் யாராவது மாட்டாங்களோ அவ்வளோ எக்ஸ்போர்ட் இவர் உண்டி கோல் வச்சு அடிக்கிறதுல அந்த மாதிரி உண்டி கோல் வச்சு அடிக்கிறது ஏரியில் மீன் ஜம்ப் ஆகி வச்சுன்னா அது ஜம்ப் ஆகிட்டு திருப்பி கீழே போகிறதுக்குள்ள உண்டி கோல் வச்சுருவாராம் அந்த மீனை பிடிச்சிடுவார் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப திறமையாக இருக்கிறாரு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மீன் பிடிக்கிறது அது அப்படின்னு சொல்லி இந்த இந்த அசைவ சாப்பாடுகள்லாம் இந்த மாதிரி எடுத்து கொடுத்துக்கிறார் அவர் வேட்டையாடு வேட்டையாடு எடுத்து கொடுத்துக்கிறாரு அப்பப்போ வேட்டையாடி கொடுத்து தான் உங்கள் தங்கச்சியில் கொடுப்பாங்க உங்கள் தங்கச்சி நல்லா சந்தோஷமாக சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி நல்லா சந்தோஷமாக தான் போயிட்டு இருந்துச்சு வீட்டுக்குள்ளே அதாவது எப்படி ஒரு இவங்களோட வீடு மாறிச்சு எப்படி இந்த முத்து கருப்பன் என்கிற கருமேடு கருவாயின் கொலையாளியாக மாறினார் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இதுக்கப்புறம் தான் இருக்குது ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணையார் வீட்டில் நேரம் ரொம்ப நேரமாக வேலை அதிகமாக செஞ்சுட்டே இருந்திருக்கிறாரு வேலை பளு காரணமாக லேட் ஆகிருக்கும் லேட் ஆகணும்னே இவ இந்த இவங்க தங்கச்சி என்ன வேலை மாதிரிலாம் நினச்சிருக்காங்க நம்ம அண்ணன் பொழுதை பொழுது வரைக்கும் வீட்டுக்கு வந்துருவாங்களே பொழுது பொழுது வீட்டுக்கு வந்துருவாங்களே இன்னும் இன்றைக்கி இவ்வளோ லேட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி தேடி என்ன மன்னிக்கிறாங்க வேலை வேலை செஞ்சுக்கும் வீட்டுக்குள்ளே வந்திருக்காங்க பண்ணையார் பார்த்துக்கிறாரு அந்த பொண்ணை யாருக்கும் அந்த பொண்ணு இவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னவே இவரே சொல்லியிருக்காரு அம்மா என்னுடைய தங்கச்சி தான் நான் இவர் தங்கச்சிக்காக தான் வாழ்கிறேன் நான் என் தங்கச்சியுமே அண்ணன் என் மேலே ரொம்ப உயிர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கதை எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கார் சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பண்ணையார்கள் அஞ்சு பண்ணையார்கள் மாதிரி காட்டுவாங
மதுரையிலிருந்து திருப்பி வராரு இவர் வேலையெல்லாம் முடிச்சு கருவாயனம் வராரு கருவாயனுக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி காத்துட்டு நிற்குது தன்னுடைய தங்கச்சி தூக்கு மாட்டி சார் நின்றுருக்காங்க அக்கம் பக்கத்தில் விசாரிக்கும் போது இந்த இது என்ன விஷயம்னு சொல்லி தெரிய வருது வே அதாவது இந்த பண்ணையார்களும் அவங்க கூட இருந்தவங்க தான் இந்த மாதிரி வந்து இந்த உங்க தங்கச்சியை கெடுத்துட்டாங்க உங்க தங்கச்சி அவமான தங்க முடியாம தூக்கு மாட்டி சேர்த்துட்டான்னு தெரிஞ்சு தெரியவே மண்டைக்கு உச்சி ஏறுது இவருக்கு வெறி பயங்கரமான வெறியோட என்ன பண்றாரு கத்தி எடுக்கிறாரு கத்தி எடுத்து பண்ணையாரையும் அவங்க கூட இருந்த ரெண்டு பேரும் எல்லாரையுமே சர்ற மாதிரியா ஒரு மூணு பேரை தொட்டி தொட்டி கொடூரமான முறையில கொலை செய்யறாரு அதுக்கு முன்னாடி இவர் போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நின்னுக்கிறாரு இன்னைக்கே ஏழைங்களுக்கெல்லாம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அந்த சில இடத்துல மதிப்பு கிடையாது பணம் கொடுத்த பணக்காரங்களுக்கு மதிப்பு எல்லாம் போலீஸ் இருக்காங்களே ஏழைகளை பார்த்தா அந்த அளவுக்கு ஏகத்தளமா தான் இருப்பாங்க சில பேர் எல்லாரையும் சொல்ல வரல சில நல்ல காவல்துறை அதிகாரிகள் இருக்காங்க அப்ப அந்த காலத்துல எப்படி இருக்கும் பாருங்க இவர் போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அவசர நின்னாலும் இவருக்கு நீதி கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் அவர் கத்தி எடுத்து பணக்காரங்களுக்கு ஒரு நீதியான மாதிரி கத்தி எடுத்து மூணு பேரை வெட்டிடுறாரு மூணு பேரையும் கத்தி எடுத்து வெட்டினே பாத்தீங்கன்னா தலைமுறை வாடுறாரு தலைமுறை இவர் வந்து போலீஸ்காரங்க வந்து தேடப்படும் குற்றவாளியாக அறிவிக்கிறாங்க எங்க இருந்தாலும் இவங்களுக்கு யார் இருந்தாலும் பூச்சி கூட்டு வாங்குறாங்க இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றாருன்னா தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஃபுல்லாவே தென்னை மரத்தோட உச்சியிலே இருக்கிறார் உச்சி உச்சியிலேயே ஒளிஞ்சிருக்கிறார் இவர் 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 வந்து எங்கேயே தெரியாது யாரும் கிடைக்கல இவர் தென்னந்த புல்ல போயிட்டாருனா ஏன்னா தென்னை மரத்தை புதாரில் மேலே மேலே நைட்டு புல்லா தூங்குறது அப்படின்னு சொல்லி மேலே இருந்துடுறது கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா எந்த போதாரில் இருக்கிறாருன்னு சொல்லி எந்த மாதிரி போலீஸ் எவ்வளவு பெரிய போர்ஸ் வந்தாலும் யாருமே கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒளிஞ்சிருக்கா தென்னமரத்துக்குள்ளேயே போலீஸ்காரங்களும் சம்ம கடுப்பு வராங்க எங்கேயும் தேடி கடுப்பு முடியல கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு இதற்கு நடுவில் பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு ஒரு காதலையும் இருக்கிறாங்க அந்த காளியம்மாள் அப்படிங்கிற ஒரு காதலையும் இருக்கிறாங்க காதலிச்சிருக்கிறாரு சம்பவத்துக்கு முன்னாடி சம்பவத்துக்கு அப்புறம் கன்ஃபார்மே என்ன போலீஸ்காரங்க கொண்டுடுவாங்க அதனால அந்த காதலை வேணான்னு சொல்லி காதலை என்ன பண்ணிட்டாரு இந்த புறந்தலிட்டார் வேண்டாம் நம்மளுக்கு என்னால் உன்னுடைய வாழ்க்கை கெட வேண்டான்னு சொல்லி அந்த காதலையும் நிராகரிச்சிட்டார் ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பண்ணையாரோட குடும்பத்தில் உள்ள சொந்தக்காரங்க என்ன பண்றாங்க நல்லா பணம் செலவு பண்ணி போலீஸ்காரங்க உசு பேசி அவங்க எப்படினா கொண்டுடணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பணத்தை கொடுக்குறாங்க போலீஸ்காரங்களுக்கு கருவாய் என கொள்றதுக்கு அவங்க இப்போ 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 இருக்கிற கீரை தோட்டம் அப்படிங்கிற இடத்துல பார்த்தா பாலன் தேட்டர்னு ஒரு தேட்டர் இருக்கு அந்த பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலீஸார் கிட்ட மாட்டிக்கிறாரு சுற்றி வளைத்து சுட்டு கொலை செய்தனர் அதாவது அதோட கருவாயனோட சகாப்தம் முடியுது கருவாயனுக்கு சொந்தமான இந்த தோப்பு ஒன்று இன்னைக்கும் இருக்குதான் அது பேர் கருவாயன் தோப்புன்னு சொல்லி எல்லாருமே பாக்குறாங்க அந்த இடத்தை பராமரிச்சு தான் இருக்க நல்லா தான் இருக்கு அப்படின்னு இல்லாம அவர் 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 கொல்லப்பட்ட இடம் பார்த்தீங்கன்னா சோழ வந்தான் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியை சேர்ந்தது தான் இன்னைக்கு கூட அங்க போனாங்கன்னா இந்த எவ்வளவு பெரிய நல்ல மனிதர் எவ்வளவு ஒழுக்கமா இருந்தாரு தான் தங்கச்சிக்காக மூணு பேரை வெட்டிட்டு கொலப்பட்டு தான் ரொம்ப அதாவது வீர மரணம் தான் அடைஞ்சிருக்கிறான் மாதிரி நல்ல பேர் அவருக்கு இந்த மாதிரி என்ன சொல்றது பணக்காரங்களுக்கு ஒரு நியாயம் ஏழைகளுக்கு ஒரு சட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி இவருடைய வாழ்க்கையே புரட்டி போட்டுருச்சு இவர் கதையில இருந்து என்ன தெரியுது பாத்தீங்கன்னா ரவுடிகள் எடுத்தா மட்டும்தான் கத்தி வெட்டாது நல்லவன் எடுத்தாலும் கத்தி வெட்டும் அதுக்கு ஏன்னா இவர் எடுத்ததுக்கு ஒரு நியாயம் இருக்கு தன் தங்கச்சி வாழ்க்கைக்கு எடுத்துட்டாங்கன்னு ஆனா ரவுடிகள் எடுக்கிறதுக்கு நியாயமே கிடையாது எந்த ரீசனும் கிடையாது அதனால தயவு செய்து ரவுடிசம் வேண்டாம் நல்லவன் மூணு குலை பண்ணாலும் அவனே போலீஸ்காரங்க போட்டுறாங்க கெட்டதுக்கு பண்ணாலும் ரவுடிசம் பண்ணாலும் போலீஸ்காரன் போட்டுருவாங்க இவருக்கு இவர் கதையில இருந்து நம்ம இந்த கருத்து இதுதான் எடுக்கிறோம் அதாவது சாது முரண்டால் காடு கொள்ளாதுன்றது நன்றி <laughs> இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தி சொல்ல வந்திருக்கேன் அதாவது நம்மளுடைய சட்டமன்ற யூடியூப் சேனல் நல்லா வளர்ந்துட்டு இருக்கு ஆனா நம்ம ரவுடி வீடியோ சொல்றோம் எல்லாத்தையுமே எலாபரேட்டா சொல்றோம் வெளிப்புணர்வு வீடியோஸ் எல்லாம் போடுறோம் ஆனால் நிறைய பேர் என்ன கேட்டதுனா நீங்க டிக்டாக்ல இருக்கும்போது நிறைய சட்ட விஷயங்கள் சொல்லுவீங்க நிறைய விஷயங்கள் உடனுடனே அரசாங்கத்துக்கு வெளியே வந்த உடனே நியூஸ் சேனல் போடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்க சொல்லிடுவீங்களே அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் உடனுக்குடனான விஷயங்கள்லாம் எனக்கு சொல்லுங்க அது நீங்க சேனல் ஆரம்பிங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க நம்ம சட்டமேடை சேனல் இப்பொழுது சட்டமேடை விளாக் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஒரு லிங்க் இருக்கு அந்த லிங்க் ஓபன் பண்ணினா நம்ம சேனல் வரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பல பெல் பட் நமக்குங்க சட்டமேடை விளாக் அதாவது எதுக்கு அது ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல ஃபுல்லா ரவுடிசம் எல்லாம் எதுவுமே வராது நம்ம டிக்டாக்ல என்ன ஃபாலோ பண்ண அதாவது சட்டங்கள் சம்பந்தப்பட்டது ஒரு ஆர்டிஐ சம்பந்தப்பட்டது
நம் சட்டமன்ற யூடியூப் சேனலில் பேசப்படும் நபர்களின் வாழ்க்கை முறை சிந்திப்பதற்கே தொலைக்காட்சி வாயிலாக பார்த்தும் புத்தகத்தில் படித்தும் பத்திரிகை செய்திகளில் கண்டதும் மட்டுமே நூறு சதவீதம் ஒன்று என்று கூடுதல் இயலாது நம் சேனலில் வரும் காணொலிகள் யார் மனதையும் புண்படுத்த அல்ல பேச்சாளரின் தனிப்பட்ட கருத்தும் அல்ல இன்று இளைஞர்களுக்கு தாதாக்கள் மற்றும் ரவுடிகளின் வாழ்க்கை முறையை உணர்த்தி அவர்களை நல்வழிப்படுத்துவதே எங்களது குறிக்கோளாகும் பிரபு பிஇபிஎல் வழக்கறிஞர் சென்னை உயர்நீதிமன்றம்